எங்களது கௌசானல் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிக்கான வகுப்பறை யூடியூப் சேனல் வழியாக உலகெங்கிலும் உள்ள ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் எம் கல்லூரி சார்பாக ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் புனித வளனார் கலைமணிகளின் அதிபராகவும் புனித சூசையப்பர் மேல்நிலை பணியின் தாளாளராகவும் பணியாற்றி பெருமை சே பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கும் அருட்சகோதரர் கஸ்மீர் சகாயநாதன் அவர்களை எமது கல்லூரியில் ஆசிரியர் தின சிறப்புரையாற்றுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எமது சகோதரர் மாசற்ற இயேசுநாதர் காட்டுகின்ற நன்னெறியை நேசமுடன் பின்பற்றி வாழ்வில் சீரிய முறையில் உழைத்து ஈடற்ற நற்பண்பை நாளும் கடைபிடித்து வாழ்வில் முன்னேற்றம் கண்டவர் காட்சிக்கு எளிமையாய் நல் கலங்கரை விளக்காய் பழகுவதற்கு இனிமையானவர் பேச்சில் திறம்பட கருத்துக்களை வடித்து காட்டுபவர் இந்திய கலாச்சாரத்தின் மீது அதீத ஆர்வம் கொண்டு தமிழ் மொழி மட்டுமல்லாது ஆங்கிலத்திலும் புலமை பெற்றவர் வாழ்வில் தனக்கென வாழ்வியல் கோட்பாடுகளை வகுத்து கொண்டவர் துறவர வாழ்க்கையை விரும்பி ஏற்று இறைவனுக்கு இறைப்பணி ஆற்றி கொண்டு இன்று எங்களோடு ஆசிரியர் பணி அறப்பணி அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்ற வாக்கிற்கிணங்க தனது துறவர வாழ்க்கையில் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் கல்வி பணிக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டவர் இவர் ராயப்பன்பட்டி அத்திப்பட்டு மேல்நிலை பள்ளியின் முதன்மை ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் அது மட்டுமல்லாது திரியிருதய சகோதரர்கள் சபையின் துணை அதிபராகவும் இருந்தவர் அவரை மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ஆசிரியர் தின விழாவில் உரையாற்றுவதற்கு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய இக்கல்லூரியனுடைய செயலர் அருட்சகோதரர் அடைக்கலம் அவர்களே இக்கல்லூரியின் முதல்வர் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் துறை தலைவர்கள் பேராசிரியர்கள் அலுவலக அன்பர்கள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என் உளம் கணிந்த ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே உள்ளபடியே மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்ளுகின்றேன் இந்த ஆசிரியர் தின விழாவிலே என்னுடைய செய்திக்கு அடித்தளமாக திருநூல்களிலிருந்து ஒரு சில மேற்கோள்களை முன்வைத்து அதன் அடித்தளத்திலே என்னுடைய செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இந்த திருநூல் மேற்கோள்களெல்லாம் ஆசிரியர்களுடைய பணி அவர்களின் பண்பு அவர்களின் மாண்பு குறித்து சமூகம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் வழியிலே தம்மை நெறிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற உண்மையை நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் யாரிடம் உண்மையான மகிழ்ச்சி இருக்கிறதோ அவன் உண்மையான ஒளியை கண்டடைவான் அவன் இறைவனிடம் ஒன்றாகி இறைவனில் சங்கமிப்பான் ஒளிக்கெல்லாம் ஒளி இருளை கடந்து ஒளிர்கின்றது அது அறிவாயும் அறிவு தக்கதாயும் அறிவினால் அடைய வேண்டிய பொருளாயும் எல்லோருடைய இதயத்திலும் குடியிருக்கிறது குரானிலிருந்து நீங்கள் நெறிமுறையோடு வாழ்பவர்கள் இறைவனின் ஒளியை என்றும் தன்னகத்தே கொண்டிருப்பவர்கள் இறைவனின் ஒளியை நாம் கொண்டுள்ள பொழுது தீமை நம்மை அணுகாது திரு விவிலியத்திலிருந்து நீங்கள் உலகிற்கு ஒளியாயிருக்கிறீர்கள் மலை மேல் இருக்கும் நகர் மறைவாயிருக்க முடியாது எவரும் விளக்கை ஏற்றி மரக்காலுக்குள் வைப்பதில்லை மாறாக விளக்கு தண்டின் மீதே வைப்பர் அப்போதுதான் அது வீட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் ஒளி தரும் அவ்வாறே ஒளி மனிதர் முன் ஒளிர்க அன்பிற்குரியவர்களே என்னுடைய இந்த ஆசிரியர் தின செய்தியிலே துவக்குவதற்கு முன்பாக ஒரு வீர பெண்மணியை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வருகின்றேன் லொரேம் எப்சும் என்ற இந்த பெண்மணி வரலாற்றை கேட்கின்ற பொழுது அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் நம்மை அலைக்கழிக்கின்றது இவர் தற்பொழுது சக்கர நாற்காலியிலே தன்னை முடக்கி கொண்டாலும் தன்னுடைய வாழ்வை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றாள் என்பதை எண்ணி பார்க்கவே இயலவில்லை பல்வேறு விதமான விபத்துக்களாலும் 
உடல் செயல் இழந்த நிலையிலும் கூட அவர் தன்னில் இருக்கக்கூடிய நன்றி அதிர்வுகளை வாழ்வின் கொண்டாட்டமாக எண்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல தன்னோடு இணைந்திருக்கின்ற மனிதர்களும் இந்த இறைவன் தந்த வாழ்வை கொண்டாட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் நான் இந்த செய்தியை கட்டமைக்கின்ற பொழுது இந்த பெண்மணியினுடைய வாட்ஸ்அப் செய்தி நேற்று எனக்கு வந்தது அதனை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து உலகம் இவரா இவருக்கு இவ்வளவா என்று நம்முடைய வாழ்வை கண்டு பெருமை கொள்பவர்களும் பொறாமைப்படுபவர்களும் உண்டு அந்த வேளையில் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அர்த்தம் அல்லது வாழ்க்கையின் வெற்றி அடைந்திருக்கின்றோமா வாழ்வின் பரிசை அனுபவித்திருக்கின்றோமா என்றெல்லாம் கேட்டு பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்வு வாழ்வின் வெற்றி அதில் அல்ல என்பதனை புரிந்து கொள்ள முடியும் எவரொருவர் தன்னுடைய உணர்வுகளையும் அதிர்வுகளையும் பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ள பிறரின் தேவைகளை நிறைவு செய்யக்கூடிய வகையிலே தன்னால் ஏதேனும் செய்ய முடியும் என்றால் தன்னுடைய சுவாசத்தை பிறரை நாடி செல்வதிலும் பிறரின் எதிர்கால வாழ்வின் வளத்திற்கும் தம்மை அர்ப்பணித்துக் கொண்டால் அதுதான் வாழ்வின் வெற்றி இதை சொல்லுகின்ற பொழுது என் நினைவிற்கு வருகிறது ஆசிரியர்களை பற்றித்தான் நிச்சயமாக ஆசிரியர்கள் தன்னலமில்லா தன்னுடைய வாழ்வை பிறருக்கு பகிர்ந்து கொள்வதில் அவர்களுக்கு மெற்றி இருக்கிறது என்பதனை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் டாக்டர் ஏ பி ஜி அப்துல் கலாம் ஆசிரியர்களை பற்றி அவர் சொல்லுகின்ற பொழுது டீச்சிங் இஸ் அ நோபல் ப்ரொஃபெஷன் தட் ஷேப்ஸ் த கேரக்டர் காலிபர் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் இஃப் the people remember me as a good teacher that will be the biggest honor to me endu kuripidugirar aasriyar pani enbadu ganyamikkam pani inda paniyin moolamaga thani oru manidanudaiya kunaviyalbum edirkaalamum kanikkapadugirathu vadivamaikkapadugirathu enave endru enakku maanbu tharugireergal endru sonnal என்னை நல்ல ஆசிரியராக கணிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதுதான் என் வாழ்வின் மாண்பு என்று குறிப்பிடுகின்றார் தத்துவ ஞானி அரிஸ்டாட்டிலை பற்றி அவர் ஆசிரியர்களை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது நான் இவ்வுலகிற்கு என் தந்தை தாயால் வந்திருக்கின்றேன் அவர்கள்தான் எனக்கு வாழ்வை தந்தார்கள் நான் பெற்ற இந்த வாழ்வை நலமிக்க வாக்குவதற்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்பவர்கள்தான் ஆசிரியர்கள் என்று நான் பெற்றோருக்கு அடுத்தபடியாக ஆசிரியர்களை மதிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த வேளையில லெபனோன் கவிஞர் கலில் ஜிப்ரான் சொன்ன சிந்தனைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் யார் ஒரு ஞானமிக்க ஆசிரியர் தன்னில் இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை தன்னில் இருக்கின்ற அறிவை பிறர் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பவர் அல்ல உண்மையான ஆசிரியர் அதற்கு மாறாக தன்னிடம் கற்றுக்கொள்பவர்களில் இருக்கக்கூடிய அறிவு களஞ்சியத்தை புரிந்து கொண்டு அதன் பயனால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொள்ளக்கூடிய வகையிலே நெறிப்படுத்துபவர் தான் ஞானமிக்க ஆசிரியர் என்று கலில் ஜிப்ரான் குறிப்பிடுகின்றார் எனவே அன்பிற்குரியவர்களை ஆசிரியர்களுடைய மாண்பினை சொன்னதற்கு பிறகு அவருடைய பணியினுடைய இயல்பை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சமூகத்தில் ஆசிரியர்களின் பங்கு போற்றுதற்குரியது அறிவார்ந்த மரபுகளை உயர்த்து காட்டும்படி செயலாற்றுகின்றனர் தொழில்நுட்ப திறமைகளையும் ஒரு தலைமுறையினரிடமிருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லுதலில் மிகுந்த கவனமுடன் தன்னிடம் கற்போரிடம் நாகரிகத்தின் ஒளிப்பிழம்பையும் 
அகல் விளக்காய் எரிய ஆவன செய்கின்றவர்கள் ஆசிரிய பெருமக்கள் பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி ஹிந்து ரெசிடென்சியல் யூனிவர்சிட்டி உலகிலேயே இரண்டாவது பல்கலைக்கழகம் மதன் மோகன் மாளவியா என்பவர் என்பவர் இந்த பல்கலைக்கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் அவர் ஆசிரியர்களை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது ஆசிரியரின் கரத்தில் சமூகம் தன்னையே ஒப்படைக்கின்றது தம் குழந்தை மனித சமூகத்தின் தந்தையாக உருவாக்கப்பட வேண்டிய பெரும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆசிரியர் ஆசிரியர் தேசப்பற்று உடையவராக இருந்தால் தேசத்தின் மதிப்பீடுகளுக்காகவும் தேவைகளுக்காகவும் தேச வளர்ச்சிக்காகவும் தன்னை செலவிடுகிறார் தேசம் காக்கும் பற்றாளர்களை உருவாக்கி தெய்வீக சிந்தனையோடு சிறு சிறு குழுக்களின் நலம் நாடும் குறுகிய மனதில் தேசம் என்ற பறந்து விரிந்த கண்ணோட்டத்தோடு தன்னோடு தொடர்புடைய சமூகத்தை கட்டி எழுப்பும் பொறுப்பை ஆசிரியர் தன் சிறம் மேற்கொள்கின்றார் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அன்பிற்குரியவர்களை டீச்சர்ஸ் ரோல் இஸ் சிக்னிபிகன்ட் அண்ட் வேல்யூபிள் நம் கண்முன் இருக்கின்ற பல்வேறு தொழில்களை பார்க்கின்ற பொழுது ஆசிரியர் தொழில் கண்ணியமிக்கது என்பதனை புரிந்து கொள்வோம் எடுத்துக்காட்டாக மருத்துவர் உடல் நலம் இழந்தவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவர் நற்பணி செய்கின்றார் ஆனால் அங்கே தன்னலம் குறுக்கிடுகிறது தனது தொழிலின் மூலமாக தான் பணம் பெருக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை அவரிடத்தில் ஊடுருவிருக்கிறது கட்டிட பொறியாளர்களை எடுத்துக்கொள்வோம் அவர்கள் கட்டிடத்தை எழுப்புகிறார்கள் அங்கும் தன்னலம் தன் தான் பெற்றுக்கொள்ள பணத்திற்கு ஏற்ற வகையிலே தன் பணியை செய்கிறார்கள் ஆனால் ஆசிரிய பணியோ நிதிக்காகவோ பணத்திற்காகவோ அல்லாமல் தன்னிடம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்களுடைய எதிர்கால வளத்திற்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகின்றவர் என்பதனை நிரூபித்து காட்டுகின்றார் நாம் இப்பொழுது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் இருக்கின்றோம் காலங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அறிவியல் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த வேளையில ஆசிரிய பணியில் இக்கால வளர்ச்சியின் போக்கிலே நம்ம இணைத்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பாக யார் கல்லாதவர்கள் என்று சொன்னால் என்ன பதில் சொல்வோம் இல்லிட்ரேட் கற்றறியாதவர்கள் என்றால் எழுத படிக்க தெரியாதவர்கள் என்றுதான் இலக்கணம் வகுத்திருந்தோம் ஆனால் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் அப்படி அல்ல யார் ஒருவர் கற்றுக்கொள்ள ஆவலாக இருக்கிறார்களோ ஏற்கனவே கற்றிருந்ததை தீமை என்று கருதினால் அவனை அதற்றை மறைக்கவும் மீண்டும் கற்றுக்கொள்ளவும் பக்குவம் பெறுகிறார்களோ அவர்கள் கற்றறிந்தவர்கள் என்று இன்று இலக்கணம் வகுக்கிறது ஸோ இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் கற்றவர் கல்லாதவர் என்ற சிந்தனை மாற்றத்தை இந்த சிந்தனை போக்கிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் இதனை எளிதாக விளக்க நேற்று நகர பேருந்தில் பயணித்தேன் ராம்நாடு பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சற்று தொலைவிலே ஒரு இருபது பெண்கள் மகளிர் பேருந்தில் ஏறினார்கள் அவர்களுக்கு கட்டணமில்லா நடைமுறை நமக்கு தெரியும் குறிப்பிட்ட இடம் வந்த பிறகு அந்த இருபது பேரும் இறங்கினார்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதர் அவர் வாயால் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு கெட்ட வார்த்தைகளால் அரசை விமர்சித்தார் இந்த மகளிருக்கு ஏன் இலவச பயணம் என்ற கேள்வி அவரிடத்தில் இருக்கிறது அவர் ஏற்கனவே கற்றிருக்கின்றார் அரசு மகளிருக்கு பணம் இலவசமாக தருகிறது ஆனால் இதை விமர்சிக்கின்றார் எப்படி விமர்சிக்கின்றார் தனக்கு எழுந்த இந்த காரணத்தை மட்டும் மையப்படுத்தி அதனையும் நாகரிகம் இல்லாத வகையிலே வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார் அரசு இந்த திட்டத்தினால் 
என்ன நன்மை பெற்றிருக்கிறது எத்தகைய சிக்கலில் இந்த இலவச பயணத்திற்கு அனுமதித்திருக்கிறது என்றெல்லாம் அவர் எண்ணி பார்க்கவில்லை ஏற்கனவே அவர் கற்றிருக்கின்றார் இந்த கற்றது தவறான வழிக்கு செல்லுகிறது என்று அவர் அதனை விட்டொழிக்க மனமில்லை ஹி ஹஸ் லேர்ன்ட் அண்ட் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு அன்லேர்ன் திங்ஸ் ஒரு சில சமயங்களிலே நாம் ஏற்கனவே கற்றவை தவறாக இருந்திருந்தாலும் கூட அவற்றை அழித்துவிட்டு மீண்டும் வேறொரு சிந்தனைகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வி நீட் டு ரீலேர்ன் இதனைத்தான் இன்றைய கற்றவர்கள் அல்லது படித்தவர்கள் என்று இலக்கணமாக தருகிறது வி நீட் டு லேர்ன் அன்லேர்ன் அண்ட் ரீலேர்ன் எனவே இன்றைய ஆசிரிய பெருமக்கள் இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டினுடைய மாற்றத்தின் பின்னணியிலே தன்னுடைய கல்வி போதனை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் நாம் கடந்த காலத்தில் மரபு ரீதியாக எப்படி போதிக்கப்பட்டது இன்றைக்கு நவீன காலத்தில் நம்முடைய போதனா முறை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையை நாம் ஏற்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆசிரிய பணி இன்னும் சிறப்புறுவதற்கு காரணமாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் வேறுபாடுகள் என்ன மரபு வழியாக ஆசிரிய பணிக்கும் இன்றைய கற்பித்தல் பணியிலே என்ன தாக்கம் இருக்கிறது அல்லது என்ன இயல்புகள் இருக்கிறது என்பதனை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு காலகட்டத்தில் மாணவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள் தகவல்களை பெற்றுக் கொண்டார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு மாணவர்கள் அசைந்து கொண்டு அனுபவித்து சோதனைகள் மூலம் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறார்கள் கற்றவர்கள் அனைவரும் தங்களிடம் எதுவும் இல்லை எனவே அனைவருமே பெற்றுக்கொள்ள கூடிய பக்குவத்தில் இருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற தன் முனைப்பை தன்னுள் வளர்த்து கொண்டவர்களாக மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் மாணவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு முன்பு எப்படி இருந்தது தனக்கு பாதுகாப்பு எல்லா வேலைகளிலும் எல்லா தருணங்களிலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் தனக்கு பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு தனக்கு முன் பல்வேறு விதமான தேர்வுகள் இருக்கிறது அந்த தேர்வுகளில் தெரிவுகளில் தன்னை உட்படுத்தி கொண்டு யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்ற எண்ணத்திலே எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் தான் பல்வேறு விதமான வாய்ப்புகளை தானே தேர்ந்து கொள்வதற்குரிய வாய்ப்பில் அதிகமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு முற்காலத்தில் ஆசிரியர்கள் சொன்னார்கள் டீச்சர்ஸ் டெல் த ஃபேக்ட்ஸ் தன்னில் இருக்கக்கூடிய தகவல்களை மாணவர்களுக்கு எடுத்து சொன்னார்கள் ஆனால் இப்பொழுது மாணவர்கள் தாங்களாகவே முயன்று தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்றினுடைய அர்த்தத்தை பொருளை தெரிந்து கொள்வதற்குரிய முயற்சியில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றார்கள் மரபு ரீதியான ஆசிரிய பணியில் பணியிலே என் ரிசல்ட் அல்லது ப்ராடக்ட் விளைவு பலன் இதனை மையப்படுத்தி ஆசிரிய பணி இருந்தது ஆனால் இன்றைய பணியிலே ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங் கற்றுக்கொள்வதனுடைய செயல்பாடுகளை மையப்படுத்தி இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மரபு ரீதியான பணியிலே காகிதங்கள் எழுதுகோள்கள் இவைகள் மையமாக இருந்தன ஆனால் இன்றைக்கு தொழில்நுட்பங்கள் கணனி யூடியூப் டிவி ரேடியோ இவை போன்ற சாதனங்கள் டெக்னாலஜி மையப்படுத்தப்படுகிறது இன்றும் இவை போன்ற பல்வேறு விதமான வேறுபாடுகளின் மத்தியிலே இன்றைக்கு ஆசிரிய பெருமக்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் ஆசிரியர் எப்படி நன்கு இருக்க வேண்டும் தன்னுடைய பணியை எப்படி நன்றாக செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் சிறப்பான குறிக்கோள் அதனை வென்றெடுப்பதில் முனைப்பு இன்றைக்கு ஆசிரியர் பெருமக்களோடு தேவைப்படுகிறார் ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் ஒவ்வொரு பாடத்தை நடத்துகின்றவர்களுக்கும் ஒரு சிறப்பு குறிக்கோள் இருக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக ஆதார பள்ளி என்று வைத்துக்கோ ஆரம்ப பள்ளி என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதில் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவருக்கு தமிழ் எடுக்கக்கூடிய பாடத்திற்கு ஒரு சிறப்பு குறிக்கோள் இருக்கலாம் ஆங்கிலம் எடுப்பவருக்கு ஒரு சிறப்பு குறிக்கோள் இருக்கலாம் அதனை வென்றெடுக்க வேண்டிய முனைப்பு 
ஆசிரியர் பெருமக்களிடம் இருக்க வேண்டும் எனவே ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் சிறப்பான குறிக்கோள் ஒன்று இருக்கிறது அதனை வென்றெடுப்பதில் தான் முழு முயற்சியாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் சூழ்நிலையோடு ஒன்றிணைப்பவரே வெற்றி மிக்க ஆசிரியர் மாணவர்களை உற்று கவனிக்க வேண்டும் சில வேளைகளிலே உதாசீனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு மாணவர்கள் தங்களுடைய உளவியல் அடிப்படையில தன்னை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பாவனைகள் மிகுதியாக இருக்கிறது அவர்களுடைய உடலி உடலியல் ஜஸ்டிஸ் மூலமாகவோ அவருடைய வாய்வழி வார்த்தைகள் மூலமாகவோ கண்ணசைவின் மூலமாக கூட மாணவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் எனவே மாணவர்களுடைய செயல்பாடுகளை உற்று கவனிக்கும் பொறுப்பை ஆசிரியர் எடுத்துக் கொள்ளுகிறார் ஆனால் அதே நேரத்தில் தான் உற்று கேட்ட அனைத்தையும் தன்னுள் வாங்கி செயல்படுத்தாமல் சில வேளைகளிலே சில தகவல்களை உதாட்சினப்படுத்த வேண்டும் உதாரணமாக மாணவன் ஆசிரியனுடைய செயலை விமர்சிக்கின்றான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அல்லது ஏழனமாக பேசுகிறார் அல்லது தன்னோடு இருக்கக்கூடிய மாணவரோடு இணைந்து ஆசிரியரை சற்று மட்டப்படுத்துகிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் மாணவன் வெளிப்படுத்துகின்ற அத்தனை தகவல்களிலும் இந்த ஒரு சிறிய எதிர்மறை செயலை மனதில் வைத்து அந்த மாணவனை நடத்தக்கூடாது என்பதனை ஆசிரியர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே மாணவர்களுடைய செயலை உற்று கவனிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஒரு சில அடையாளங்களை உதாட்சினப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களை வெல்வதே ஆசிரியரின் வெற்றி மாணவர்களை பாராட்டுவதில் சிறப்பு கவனம் மேற்கொள்ள வேண்டும் மாற்றங்களை எப்போதும் வரவேற்க வேண்டும் தொழில்நுட்பத்தில் புதிய யுக்திகளையும் கருவிகளையும் கண்டறிந்து பயன்படுத்த வேண்டும் பல வேளைகளிலே ஆசிரியர்கள் நகைச்சுவை உணர்வு தூண்டக்கூடிய தகவல்களையும் செய்திகளையும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ளும் இணையதள வழியிலே வளர்ச்சி காண வேண்டும் மாணவருடைய வெற்றியை கணிக்க நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் திறந்த மனம் கொண்டிருக்க வேண்டும் மாணவர்களின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்காக வளர்ச்சியின் வழிகாட்டியாக ஆசிரியர்கள் இருக்க வேண்டும் மாணவர்களின் ஆற்றல் ஊக்கியாக ஆசிரியர்கள் இருக்க வேண்டும் வகுப்பறைக்கு வெளியேயும் மாணவர்கள் கற்கும் திறனை வளர்த்து கொள்வதற்குரிய வகையிலே ஆசிரியர் மாணவர் உறவு அமைந்து கொள்ள வேண்டும் வளமிக்க சமூக முன்னேற்ற பணிக்கு மாணவர்களை இட்டு செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நான் இப்பொழுது இந்த ஆசிரியர் தின விழாவிலே தற்பொழுது உலகமே மிக அதிர்ச்சியோடு கண்டுகொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலின் காரணமாக இன்றைக்கு ஆசிரிய பணியில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் இன்றைக்கு இரண்டு முக்கியமான மாற்றங்கள் ஆசிரிய உலகிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் அனைவரும் அறிவோம் கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் கொரோனா இவனுடைய தொற்று நோய் இதனுடைய விளைவாக பள்ளிகளிலே என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கு இரண்டு முக்கியமான மாற்றங்கள் பெடகாஜிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்துகின்ற போதனா முறையிலே இன்றைக்கு மாற்றம் இருக்கிறது நாம் இதுவரை பழக்கப்பட்டது ட்ரெடிஷ்னல் லெக்சரிங் மெத்தட் மரபு ரீதியாக வகுப்பறையிலே சொற்பொழிவை ஆசிரியர்கள் மேலெடுக்க மாணவர்கள் அதனை உற்று கவனிக்க அதன் பின்னர் மற்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடைகிறது இதை ட்ரெடிஷ்னல் லெக்சரிங் மெத்தட் என்று குறிப்பிடுவோம் ஆனால் இன்றைக்கு ரிமோட் லேர்னிங் தொலைவில் இருந்து கொண்டே சிறிய ரிமோட் மூலமாகவே தான் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பினை இன்றைக்கு இந்த டெக்னாலஜி உருவாக்கி இருக்கிறது இந்த கொரோனா தொற்று நோயிலே மிகப்பெரிய தாக்கம் இதுதான் இது வெற்றிக்கு அழைத்து செல்கிறதா தோல்வி அடைந்திருக்கிறதா என்பதை பற்றிய விவாதங்கள் வெகு பெருமளவிலே இருக்கிறது பல்வேறு நாடுகளிலே பத்து விழுக்காடு தான் இந்த தொழில்நுட்ப கருவிகளின் மூலமாக கல்வி மாணவர்களை சென்றடைந்திருக்கிறது என்பது 
கணித்திருக்கிறார்கள் ஆய்வினுடைய வெளிப்பாடாக சொல்லப்படுகிறது ஆசிரியர்களும் ஏறத்தாழ அறுபத்தி ஏழு விழுக்காட்டிற்கு மேலாக மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய போதனா முறையில் மன நிறைவு இல்லாமல் தான் இருக்கிறார்கள் என்று சுட்டி காட்டுகிறது இருந்தாலும் கூட ஆன்லைன் லேர்னிங் இன்றைக்கு வேறு தெர் இஸ் நோ அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் இதற்கு மாற்று வழிகளை கண்டுபிடிக்க இயலாத நிலையிலே இன்றைக்கு தொழில்நுட்பத்தை மிகவும் பற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் இது காலகட்டத்தினுடைய மாற்றத்தின் கட்டாயம் இரண்டாவது இன்றைக்கு தாக்கம் என்ன என்றால் ஒரு கட்டத்தில் ஆசிரியர்கள் தன்னுடைய பணி வகுப்பறையில் மாணவர்களுக்கு சென்று சேர வேண்டிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொட்டால் அது மட்டும் போதும் என்ற நிலைப்பாடு இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு வகுப்பறைக்கு வெளியேயும் மாணவர்களோடு மட்டுமல்ல பெற்றோரிடமும் மேலாண்மையினரிடமும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அல்லது அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தகவல்களையும் இணைத்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டாஸ்க் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே இன்றைக்கு கல்வி பணியானது விரிவடைந்திருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த இரண்டு பெரிய மாற்றங்களின் தாக்கத்தின் விளைவாக இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் எதிர்கால மாணவர்களுடைய மத்தியில ஆசிரியர்கள் நான்கு முக்கியமான சி ஆல்பெட்ல இருக்கக்கூடிய சி என்ற எழுத்தை மையப்படுத்திய வார்த்தைகள் நான்கினை நான் சுட்டிக்காட்டி நம்முடைய இந்த இக்கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ற வகையிலே நம்மை தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் மாணவரிடத்தில் இன்றைக்கு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் சிந்தனை விமர்சன போக்கோடு நோக்குதற்குரிய சக்தியை மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய கடமை ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கு மாணவர்கள் விமர்சிக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த விமர்சனம் எத்தகையதாக இருக்கிறது இஸ் இட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆர் டிஸ்ட்ரக்டிவ் கட்டி எழுப்பக்கூடிய விமர்சனங்களாக இருக்கிறதா அல்லது அடித்தொழிக்கக்கூடிய விமர்சனங்களாக இருக்கிறதா என்று ஆசிரியர் அறிந்து மாணவர்கள் மத்தியிலே கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ப்ராசஸில் மாணவர்கள் இன்வால்வ் ஆகிறதற்குரிய வழிமுறைகளை கற்றுத்தர வேண்டும் அது மட்டுமல்ல சிந்தனை மட்டும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் வளம் காணப்போவதில்லை தான் சிந்திப்பதை பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய திறம் பெற்றிருக்க வேண்டும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தொடர்பு கூறுகின்ற பொழுது தன்னுடைய கருத்துக்களை பிறர் புரிந்து கொண்டு அவர்கள் பதில்வினை ஆற்றுவதற்குரிய பக்குவத்தோடு மாணவர்கள் இந்த தொடர்புனை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் உறவினை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையிலே இரண்டாவது சி கம்யூனிகேஷன் அடுத்தார் போல கொலாபரேஷன் ஆசிரியர் எத்தனை திறமை மிக்கவராக இருந்தாலும் கூட மாணவருடைய ஒத்துழைப்பு இன்றியமையாதது மாணவன் ஆசிரியருடைய பூங்கோடு இணைந்து ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதற்குரிய பக்குவத்தை ஆசிரியர் ஏற்படுத்த வேண்டும் அங்குதான் கொலாபரேஷன் ஒன்றிணைந்து செயல்படுதல் அடுத்தார் போல அவன் படைப்பாற்றல் மிக்கவனாக இருக்க வேண்டும் கிரியேட்டிவிட்டி எனவே இந்த நான்கு சீக்களை கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் கம்யூனிகேஷன் கொலாபரேஷன் கிரியேட்டிவிட்டி இந்த நான்கு இன்றைக்கு எதிர்கால மாணவர்களுடைய வளமிக்க வாழ்விற்கு துணையாக இருக்கிறது என்ற நிலையில மாணவர்களை பக்குவப்படுத்தி வழிநடத்தி நெறிப்படுத்த வேண்டும் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய தத்துவ பேராசிரியர் ஒருவர் நான்சி கர்சோதோம் என்ற அறிஞர் நேற்று நீ சொல்லிக் கொடுத்ததையே இன்று நீ சொல்லிக் கொடுத்தால் நாளைய குழந்தையை கொள்ளையிடுகின்றாய் என்று குறிப்பிடுகின்றார் வி ஆர் ராபிங் த சில்ட்ரன் ஆஃப் டுமாரோ என்று குறிப்பிடுகின்றார் நேற்று நீங்கள் என்ன போதித்தீர்களோ அதனையே இன்று நீங்கள் போதிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த சமூகத்தை கொள்ளையிடுகிறீர்கள் அல்லது கொலை செய்கிறீர்கள் அல்லது திருடுகிறீர்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் எனவே அன்புமிக்க ஆசிரியர்களே இன்றைய இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு பரிணாமத்தில் நம்மை உட்படுத்திக் கொள்கின்ற பொழுது நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பிற்கால தலைமுறையினுடைய விழிப்புமிக்க வளர்ச்சிக்கு நம்மை உறுதுணையாக்கி கொள்ள வேண்டும் நாம் பெரும்பாலும் தகவல் தருகின்ற ஞானிகளாகவே நம்மை கருதி கொள்கிறோம் ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டேன் கலில் ஜிப்ரான் அவர் 
உண்மையான ஞானி யார் என்று குறிப்பிடுகின்ற பொழுது நாம் எல்லாம் சொல்லுவோம் தன்னில் இருக்கின்ற அறிவு பெட்டகத்தை பிறர் பகிர்ந்து பிறர் பெற்றுக்கொள்ள தன்னை அணுக வேண்டும் என்று நினைப்பவர் தான் உண்மை ஞானி என்று ஆனால் கலில் ஜிப்ரான் சொல்லுகிறார் ஹி இஸ் நாட் அ மேன் ஆஃப் விஸ்டம் உண்மையான ஞானி என்பவன் அவன் அல்ல மாறாக ஞானமிக்க ஆசிரியர் தன்னிடம் கற்றுக்கொள்ளுகின்ற மனிதனில் குழந்தையில் அல்லது மாணவனில் இருக்கக்கூடிய அறிவு களஞ்சியத்தை அவன் அறிந்து அதனை உணர்ந்து அதனை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவனாக்குவதுதான் ஆசிரியரின் பணி எனவே நான் ஞானமிக்கவனாக இருக்கிறேன் என்னிடம் தகவல் இருக்கிறது என்ற ஆணவ போக்கு இல்லாமல் தன்னிடம் கற்றிருக்கக்கூடிய அல்லது தன்னிடம் வந்திருக்கக்கூடிய மாணவனுடைய அறிவு பட்டகம் மிகச் சிறந்தது அதனால் அவனே வெளிப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய தன்னை நெறிப்படுத்த கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு இன்றைக்கு ஆசிரியரிடம் இருக்கிறது அதனால் தான் ரவீந்திரநாத் தாகூர் மாணவர்களுக்கு தன்னை போன்று கருதாமல் நான் பிறந்த பொழுது என்ன சிந்தனை இருந்ததோ அது அல்ல இன்றைய கால சூழல் இன்றைக்கு என் முன் இருக்கக்கூடிய மாணவனுடைய சூழல் முற்றிலும் மாறுபட்டது எனவே நீ பிறந்திருக்கக்கூடிய நேரத்திற்கும் உன் கண் முன் இருக்கின்ற மாணவன் பிறந்த சூழலுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ளு கல்வி பணியிலே இருக்க வேண்டும் என்று ரவீந்திரநாத் தாகூர் சொல்கிறார் டோன்ட் லிமிட் ஏ சைல்டு டு யுவர் ஓன் லேர்னிங் ஃபார் ஹி வாஸ் பார்ன் இன் அனதர் டைம் இன்றைக்கு முற்றும் மாறுபட்ட சூழலிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் இந்த குழந்தை எனவே உங்களுடைய சிந்தனைக்கேற்ற வகையிலே அந்த மாணவனை நெறிப்படுத்தாமல் அவன் இருக்கக்கூடிய சூழலை புரிந்து கொண்டு நம்முடைய கல்வி பணி அமைய வேண்டும் என்று ரவீந்திரநாத் தாகூர் குறிப்பிடுகிறார் இன்றைக்கு டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் இணையதளம் மூலமாக இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சவால்கள் இன்றைக்கு மிகுதியாக இருக்கிறது இளைய தலைமுறை இணையதள நெறியாளராக வெவ்வேறு கற்றல் முறைகளை இன்றைக்கு அறிமுகம் செய்பவராக ஆசிரியர்கள் பணியாற்ற வேண்டும் மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ளும் தகவல்களை உயிரோட்டமிக்கதாக இணையதளங்களில் விரைவி கிடக்கும் தகவல்களை திரட்டி பல்வேறு திசைகளிலிருந்து தம்மை போன்ற நெறியாளர்களின் பலரின் ஒத்துழைப்போடு மாணவர்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் ஒரு காலத்தில் ஆசிரியர் தனக்கு கிடைத்த இந்த செய்தியை மட்டும் மையப்படுத்தினார் ஆனால் இன்றைக்கு இன்டர்நெட் மூலமாக இணையதளங்களின் மூலமாக பல்வேறு ஆசிரியர்களுடைய திறன்களை ஒன்று திரட்டி அதனை ஆசிரியர்களுக்கு வழங்குகின்ற மாணவர்களுக்கு வழங்குகின்ற பொழுது மாணவர்கள் மிகுந்த கழிப்போடு பல்வேறு விதமான தகவல்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அவற்றினை பரிசீலித்து தே ஆர் அனலைசிங் தி ஃபேக்ட்ஸ் எனவே இப்பொழுது இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல மாணவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு பங்கு கொள்வதற்கு இந்த இணையதளம் மிக துணையாக இருக்கிறது கற்றுக்கொள்ளும் கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரியர்கள் ஆர்வமூட்டும் நெறியாளராக இருக்க வேண்டும் தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொள்வதில் பேரார்வத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களின் தேவை என்ன அவர்களது உளவியல் கூறு என்ன எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதனையெல்லாம் அறிந்து செயல்பட வேண்டியது ஆசிரியர்களுடைய பணி கணினி மூலம் ஆற்றல் கற்றல் வாழ்வின் நெடும் பயணத்திற்கு பயன்பெறும் வண்ணம் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் தான் பட்டப்படிப்பு பெற்றதோடு கல்வி கற்றுக்கொள்ளும் போக்கு இருக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு மாறி ஒவ்வொரு நாளும் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் யாரெல்லாம் கற்றுக்கொள்வதை நிறுத்துகிறார்களோ அவர்கள் முதிர் வயதை அடைகின்றார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஒருவர் இளமையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவர் இருபதில் இருந்தாலும் சரி எண்பதில் இருந்தாலும் சரி கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது மட்டுமே உங்களுடைய போதனா முறை பலன்மிக்கதாக செழும் செழுமை நினைந்ததாக இருக்கும் என்பதனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல ஆசிரியர் பின்னர் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதனை முன்னோக்கி பார்க்கின்ற திறன் மிக்கவர்களாக இருக்க வேண்டும் 
he should be a genuine predictor மாணவருக்கும் ஆசிரியருக்கு உள்ள வேறுபாடு இதுதான் ஆசிரியர் அனுபவம் மிக்கவர் இது நடந்தால் என்ன நடக்கும் என்பன என்ற முற்சார்பு நிலையோடு தான் இந்த போக்கில் சென்றால் என்ன நிகழும் என்று மாணவருக்கு சொல்லக்கூடிய வகையிலே அவர்களை நெறிப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இருப்பதன் காரணமாக ஹீ ஷுட் பி எ ஜெனுவின் ப்ரெடிக்டர் இன்றைக்கு இந்த என்னுடைய சிந்தனையினுடைய இறுதியாக நம்மை இந்த இந்திய திருநாட்டை நெறிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிக்க நரேந்திர மோடி இந்த டீச்சிங்கை பற்றி கூறியதை உங்கள் முன் வைத்து என் சிந்தனை பகிர்வினை நிறைவு செய்யலாம் என்று எண்ணுகின்றேன் அவருடைய வார்த்தையை அப்படியே ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகிறேன் அதன் பின்னர் தேவைப்பட்டால் தமிழாக்கம் செய்ய முயலுகிறேன் டீச்சிங் இஸ் நாட் அ ப்ரொஃபஷன் இட் இஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப் இது வாழ்வின் தொழில் இது ஒரு ஊதியத்திற்கான தொழில் அல்ல ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் டீச்சர்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் the changes happening across the world so that they can prepare a new generation to face them indrikku maatrangal nigandu kondirukkirathu indha maatrangalai yetrukolla koodiya pakkuvathai maanavargalukku valanga vendiyathu kadamai aasiriyargalukku undu enave indha maatrangalai therindirukka vendum indha maatrangalai yetrukolluvatharkuriya pakkuvathai yerpadutha vendum endru kurippidugirar avan irudhiyaga solugirar it is in fact it is a divine responsibility to guide and enlighten manavargalai neripaduthavum avargalai oliyuttavum endraikku inda deiviga porupinai aasiriyargal eduthukollugireergal enave inda aasiriyargalai samugam eppadi eduthukolla vendum avargal nandri unarvodu yetrukolla vendum ulagam muluvadume ஆசிரிய பணிக்கு உரிய ஊதியம் வழங்கப்படுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு இருந்த போதிலும் கூட இந்த ஆசிரிய பணியிலே தங்களை தியாகத்தின் செம்மல்களாக மாமேதைகளாக நம்மை உட்படுத்திக் கொள்ளுகின்ற பொழுது நரேந்திர மோடி மக்களை சமுதாயத்தை சொல்லுகிறார் நன்றி உணர்வோடு ஆசிரியருடைய பணியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இறுதியாக டீச்சர்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் சின்சியரிட்டி மாணவர்களுடைய ஆசிரியர்களுடைய உறுதிப்பாடும் நேர்மையும் இதுதான் இன்றைய உலகிலே மாணவர்களை வழிப்படுத்தக்கூடியது வடிவமைக்கக்கூடியது அப்துல் கலாம் தன்னுடைய செய்தியிலே சமுதாயத்தில் மூன்று மனிதர்கள் வழங்கப்பட வேண்டியவர்கள் இன்றைக்கு சமூகத்திலே மாசு அற்ற கரப்ஷன் ஃப்ரீ சொசைட்டி இன்றைக்கு எங்கு நோக்கினும் எந்த துறையிலும் இன்றைக்கு ஊழல் மிகுந்திருக்கிறது என்று வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் இவைகளை எல்லாம் போக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அழகிய சிந்தனைகளும் செயலாக்கம் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆசிரியருடைய பங்கு மிக பெரியது எனவே இந்த கண்ணியமிக்க இந்த ஆசிரிய பணியிலே தம்மை அர்ப்பணித்துக் கொள்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவரையுமே நிறை அருளோடு இறைவனின் எல்லாம் வல்ல நல்லருள் நிறைவாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய பணிகளினால் இந்த சமுதாயம் விழிச்சி அடைய வேண்டும் நீங்கள் எல்லோரும் மெழுகு திரிகள் தன்னை கரைத்து உலகிற்கு ஒளியூட்டுகின்ற இந்த மெழுகு திரிகளைப் போல நீங்கள் சமுதாயத்திற்கு ஒளியை தந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் எனவே உங்கள் ஒளியால் இந்த சமூகம் ஒளி பெற வேண்டும் நலம் பெற வேண்டும் வாழ்க ஆசிரியர் பணி இந்த ஆசிரிய பணியினால் சமூகம் செழிப்புறும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதம் பணிந்து உங்களுடைய பணிகளை போற்றி உங்களுடைய மாண்புமிக்க ஆசிரிய பணியால் நீங்கள் மாண்பு பெற்றும் 
உங்களால் பயன்பெறுகின்ற மாணவ சமூகமும் விரிந்து பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயமும் நலம் காண வேண்டும் என்று உங்கள் ஒவ்வொருவருமே வாழ்த்தி வாய்ப்புகள் வழங்கிய உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம் என்னை இறைவன் நன்றாக படைத்த நன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு என் வரிகளுக்கு ஏற்ப என் தாய் தமிழை வணங்கி யூடியூப் நேர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஆம் இன்றைய தினம் என் போன்ற ஆசிரியர்களுக்கு மகிழ்வை தரும் நாள் ஆம் இன்று ஆசிரியர் தினம் இந்த ஆசிரியர் தினத்தை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையில் நாம் நினைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெருமைக்குரியவர் ஐயா சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் இவர்கள் பிறந்த தினமான செப்டம்பர் ஐந்தாம் நாள் என்று அவருடைய பிறந்த தினத்தை தான் நாம் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டா கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் இவர் சென்னை மாகாணம் சித்தூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் பிறந்தவர் பெற்றோர் சர்வபள்ளி வீராச்சாமி அவர்களும் சீத்தம்மாள் ஆகியோரும் பெற்றோர்களாவார்கள் இவருடைய பள்ளி படிப்பு கவுடி சிற்றூரிலும் கல்லூரி படிப்பு கிறித்தவ கல்லூரியிலும் தன் படிப்பை முடித்துவிட்டு படிப்படியாக வளர்ந்து கொண்டிரு வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த சூழலில் தன்னுடைய இந்திய நாட்டினுடைய முதல் துணை குடியரசுத் தலைவராகவும் பின் குடியரசுத் தலைவராகவும் பதவி வகித்தவர் அப்படிப்பட்ட பெருமகனாருக்கு பாரத ரத்னா விருதும் பல கல்லூரிகளிலிருந்து பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்தும் டாக்டர் பட்டம் ஆக டாக்டர் பட்டங்களும் விருதுகளும் பெற்ற அப்படிப்பட்ட பெருமகனாரை உடைய பிறந்த தினத்தை இன்று ஆசிரியர் தினமாக நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆம் அவர் ஒரு ஆசிரியராக பணிபுரிந்து குடியரசுத் தலைவர் அதாவது முதல் குடிமகன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பேரும் புகழை பெற்றவர் நம் ஐயா சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவர் மைசூர் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பேராசிரியராக பணிபுரிந்த பொழுது சாரட்டு வண்டியில் ரயில் நிலையத்துக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் இருந்ததன் காரணமாக அவர் போன அந்த சாரட்டு வண்டியிலிருந்து குதிரைகளை அவிழ்த்து விட்டு மாணவர்களே அவர்களை அவரை சார்பில் இழுத்து சென்று ரயில் நிலையம் சென்று அவர்களை வழி அனுப்பியதாக ஒரு வரலாறு உண்டு ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால் ஆசிரியராக இருந்தாலும் பெ பெரிய புகழில் நாம் உயர் பதவி பெற்றிருந்தாலும் அவர் பெற்ற அந்த மாணவர்களுடைய இருந்த ஒரு ஒற்றுமை கற்பித்தல் பணி மாணவர்கள் நேசித்தல் இதில் இவர் சிறந்தவராக திகழ்ந்ததன் அந்த காரணமாக தான் தன்னை மாணவர்களே சாரட்டில் இழுத்து இழுத்து சென்று தன்னுடைய ரயில் இணை ரயில் இணையத்திலிருந்து வழி அனுப்பியது என்பது ஒரு பெரிய வரலாறு அப்படிப்பட்ட சிறப்பை யாருக்கும் நல்ல ஆசிரியர்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஐயா அவர்களுக்கு கிடைத்தது அப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறந்த தினத்தை இன்று நாம் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற என் போன்ற ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு மகிழ் மகிழ்ச்சியையும் மகிழ்வை தரக்கூடிய நாளாக இன்று அமைகின்றது ஆம் யார் ஆசிரியர் என்று நாம் சொல்வோம் எழுத்தறிவித்தவன் இறைவனாவான் என்று அதிவீர ராமபாண்டியர் தன் கூற்றுப்படி ஆசு பிளஸ் இரியர் என்றால் ஆசு என்று சொன்னால் குற்றம் இரியர் என்று சொன்னால் நீங்கியவர் அப்போ ஆசிரியர் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஒரு குற்றம் நீங்கியவர் ஒரு குற்றமில்லாத ஒரு மனப்பான்மையுடைய ஒரு பண்பாளர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆசிரியர் அவருக்கு மட்டுமே அது பெருமைக்குரியதாக ஒரு விஷயமாக அது பொருந்தும் ஏன் அதை நான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமாக சொல்கிறேன் என்றால் ஒரு மாணவனுக்கு ஒழுக்கமும் ஒரு மாணவனுடைய வாழ்வில் ஒளியேற்றுபவராக இருக்கக்கூடியவர் தான் ஆசிரியர் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது அது கதை என்று சொல்வதை விட வரலாறு நிகழ்ச்சி என்று தான் சொல்ல வேண்டும் காரணம் சாக்கட்டீஸ் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் கிரேக்க தத்துவ மேதை என்று சொல்வார்கள் அரசியல் அறிஞர் என்று சொல்ல பெரிய பெரிய ஒரு வல்லமை படைத்தவர்கள் யார் அப்படின்னா சாக்கட்டீஸ் அவருடைய மாணவர் பிளேட்டோ அவருடைய மாணவர் அரிஸ்டாட்டில் அவருடைய மாணவர் அலெக்சாண்டர் என்று சொல்லக்கூடிய கிரேக்க தத்துவ மேதைகள் இருக்கின்றார்கள் ஒரு நாள் அலெக்சாண்டரை பார்த்து கேட்கும் பொழுது 
ஐயா நீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய நிகழ்வுக்கு உங்களுக்கு உங்கள் நாட்டினுடைய ஒரு வளர்ச்சிக்கு நாட்டு நாடு உங்களுடைய உங்கள் பக்கம் வந்ததுக்கான காரணம் என்ன ஐயா அப்படின்னு கேட்டதற்கு அவர் சொன்ன ஒரு பதில் நான் என்னவோ என் பெற்றோர்கள் வழியாக உலகிற்கு வந்துவிட்டேன் ஆனால் இந்த உலகம் என்னிடம் வந்ததற்கு காரணம் என்னுடைய ஆசிரியர் அரிஸ்டாட்டில் என்று சொன்னார்களாம் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழலை ஒரு ஆசிரியர் தான் கொடுக்க முடியும் எவ்வளவுதான் ஒரு மாணவராக இருந்தாலும் சரி பெரிய பதவிகள் அடைந்தாலும் சரி அவர் யாராக இருக்க அவர் யார் மூலமாக அந்த உயர்வை பெற முடியும் என்றால் அது ஒரு நல்ல ஆசிரியரால் மட்டும்தான் பெற முடியும் அதனால ஆசிரியருடைய மாணவர்களுடைய உறவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்கள் இருப்பாங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு உறவு முறை தான் நம்ம ஆசிரியர் மாணவர்களுடைய ஒரு உறவு முறை ஏன் அம்மா என்று கூட சொல்லிவிடலாம் ஆனால் ஆ என்ற எழுத்தை அச்சானியாக போடக்கூடிய அந்த ஒரு தருணம் யாருடையதிலிருந்து வர வேண்டும் என்றால் அது ஆசிரியர்களிடம் இருந்து தான் அது வர வேண்டும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஆசிரியரத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையில் அலெக்சாண்டர் சொன்ன அந்த பதிலுக்கும் அவருடைய ஆசிரியர் அலெக்சா அரிஸ்டாட்டில் அவருடைய கதை அதாவது அரிஸ்டாட்டிலுடைய மாணவர்கள் நான்கு பேர்கள் நான்கு ஐந்து பேர்கள் கூட இருக்கலாம் இதில் நான்கு பேர் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அழைத்து கொண்டு அலெக்சாண்டர் ஒரு நகரத்துக்கு செல்லும் பொழுது ஆற்றை கடக்க வேண்டும் ஆற்றை கடக்கக்கூடிய சூழலில் அப்போ அரிஸ்டாட்டில் ஐயா சொல்கிறாங்களா தம்பி நீங்கள்லாம் கரையில் நில்லுங்க நான் இந்த ஆற்றில் சுழி இருக்கா இல்லை கடந்துடலாமா அப்படிங்கிறத நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டு நம்ம அப்புறம் நம்ம நாலு பேருமே செல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல்லிக்கொண்டிருக்கிற அந்த வேலையில் ஒரு மாணவர் திடீரென தண்ணியில் குதித்து அந்த கரைக்கு போய் இந்த கரைக்கு வந்து ஐயா எந்த விதமான சொல்லியும் இல்லை நம்ம தாராளமாக செல்லலாம் அப்படின்னா அப்போ அரிஷ்டாட்டில் ஏன் இப்படி செய்தாய் அப்படின்னு கேட்டதற்கு வந்து ஐயா நீங்கள் அந்த தண்ணியில் குதித்து அந்த சொல்லி இருக்கா என்று பார்த்துட்டு வர்றீங்கன்னா எங்களுக்கு சரி ஆனால் ஏதாவது ஒரு தவறு நடந்து விட்டால் நீங்கள் எங்களை போன்ற ஆயிரம் ஆயிரம் அலெக்சாண்டர்களை உருவாக்க முடியும் ஆனால் நாங்கள் அதில் ஏதாவது நிகழ்ந்து ஏதாவது ஒரு விபரீதம் ஏற்பட்டு விட்டால் எங்களை போன்றவர்களை உங்களால் உருவாக்க முடியும் ஆனால் உங்களை நாங்கள் இறந்து விட்டோம் என்றால் நாங்கள் என்னையா செய்வது அப்படி என்று ஒரு மாணவர் சொன்னதற்கு அவர் அவ்வளவு அன்பான ஒரு பரிவான ஒரு இரக்கமான ஒரு நேசத்தை அவர் நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு சந்தோஷம் அடைஞ்சார் ஏன்னா மாணவர்களுடைய மத்தியில் அவ்வளவு விதமான ஒரு அபரிவிதமான ஒரு அது என்ன சொல்றது ஒரு அபரிவிதமான ஒரு தன்மையை அவர் வைத்ததன் காரணமாக தானே அந்த மாதிரியான ஒரு சொல்லுகள்லாம் வர முடியும் தன்னை பார்க்காமலேயே தண்ணிகளை குதிச்சு ஒரு மனைதம் ஓடிட்டு வந்தான் அப்படின்னா அப்போ ஆசிரியருக்கும் அவர்கள் ஒரு ஒற்றுமை எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் அதனால தான் ஆசிரியர் நம்ம ஆசிரியரை பற்றி நாம் பெருமையாக பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு ஒரு நிகழ்வு பேசி ஒருத்தர் ஐயா ஒருத்தர் பேசிக்கிருந்தார் அவர் ஒரு சொன்ன ஒரு சின்ன விஷயம் எப்படி அப்படின்னா கற்க தொடங்குபவன் மாணவன் கற்றுக்கொண்டே இருப்பவர் ஆசிரியர் என்று சொன்னார் ஏன் அப்படின்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும் அவர் சின்ன குழந்தையில் படித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டம் நான்காம் வகுப்பு அந்த நான்காம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய ஆசிரியர் ஒரு பேப்பரை கொடுத்து இதை கொண்டு போய் உங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்துரு கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி அவரை வழி அனுப்பியிருக்கார் அப்போ அவரும் நம்ம ஏதோ ஒரு சந்தோஷமாக நம்ம ஏதோ பண்ணிட்டோம் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு வேகமாக போய் அந்த பேப்பரை போய் கொடுக்கும் பொழுது அவங்க அம்மா அந்த பேப்பரை படித்து பார்த்துட்டு தேங்கி தேங்கி அழுதாங்களாம் ஏமா என்னம்மா எழுதியிருக்கு நான் என்ன அப்படி அந்த எப்படி நான் அந்த பேப்பரில் என்னம்மா எழுதியிருக்கு நான் அவ்வளவு என்ன சாதனை செஞ்சு விட்டேன் ஒன்றும் தம்பி உன்னை போன்றவர்களை பள்ளியில் வைத்து பாடம் சொல்வதை விட அருகாமையில் இருக்கின்ற லைப்ரரிக்கு சென்று நீ தினந்தோறும் பாடம் படித்தா என்றால் உன்னை விட உன்னை விட சந்தோஷப்படுற யாருமே இல்லை அதனால தயவுசெய்து உன்னை தினந்தோறும் லைப்ரரிக்கு அழைத்து கொண்டு செல்லுங்கள் என்று அதில் எழுதியிருக்குப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அன்றையிலிருந்து அவர் தினந்தோறும் நூலகத்திற்கு செல்வதாகவே வழக்கமாக இருந்தார் சுமார் முப்பத்தைந்து வருட காலங்கள் இப்போ நூலகத்தை பூட்டிடுவோம் பூட்டுருவோம் அப்படின்னு அந்த உள்ள சூப்பரைசர் வந்து சொன்னார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை என்னை உள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் பூட்டிட்டு போங்க காலையில் வந்து திறந்துருங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் உள்ளே இருந்து நான் புத்தகத்தை படிச்சுக்கிறேன் அப்படி எண்ணற்ற ஆய்வுகள் செய்தா நிறைய விதமான புக்குகளை படித்தாதான் அப்படி படிக்க படிக்க அவருக்கு வளர்ந்த அறிவு நம்மளுக்கே தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டங்கள் அவருக்கு இருந்தது அப்பொழுது 
சுமார் முப்பத்தி ஐந்து வருட காலங்கள் முடிஞ்சு ஒரு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்த உடனே அவங்க அம்மா இறந்துடுறாங்க அப்போ இறந்தோடனே வீட்டை காலி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும் பொழுது அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேப்பர்ஸு இந்த இது எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போகும் பொழுது ஒரு லெட்டர் கீழே விழுந்தது அதை எடுத்து அப்போ தான் அவர் படித்து பார்க்குறாரு என்ன அப்படின்னா உங்கள் மகனை எங்கள் பள்ளியில் வைத்து பாடம் சொல்லி கொடுக்க முடியாது அவனுக்கு மூளையே இல்லை ஆகவே அவனை நீங்களே வீட்டில் வைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படி என்று அந்த லெட்டரில் இருந்தான் நான்காம் படிப்பு நான்காம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய அவருக்கு அன்றுதான் அந்த லட்டரை படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்போ தான் நினச்சாரான் அப்போ நம்மளை இந்த நிலைமைக்கு உருவாக்கியவர் நம் பெற்றோராகிய ஆசிரியராக கூட இருக்கலாம் அப்போ ஆசிரியர் என்பவர் பெற்றோருடைய வழிகாலமாகவும் இருக்க முடியும் நம்மளுக்கு யார் ஒருவர் வழிகாட்டுகிறார்களோ அவர் நம்மளுக்கு நல்ல ஆசிரியராக இருக்க முடியும் என்று சொல்லி அன்றை அழு அன்றைக்கு அந்த லெட்டரை படித்து பார்த்துட்டு அழுதார் அப்படிப்பட்ட காலகட்டங்கள் அரங்கேறிய வரலாறுகளும் உண்டு இதே போல சிலவரமான விஷயத்தில் நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது நம் சமூகம் உறவுகள் அவள் நம்ம யாருன்னு சொல்ல முடியும் நமக்கு பகுதி நேர ஆசிரியராக இருக்கு இருப்பதே சமூகம்தான் உண்மையிலேயே நம்மளுக்கு வாழ்நாள் ஆசிரியர் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது உறவுகளாக தான் இருக்க முடியும் அப்போ சமூகத்துக்கும் உறவுகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உறவு நம்ம வாழ்நாள் ஆசிரியராகவும் இருக்கலாம் பகுதி நேர ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய அப்போ சமுதாயமே நம்மளை என்ன செய்யுது ஒரு ஆசிரியராக நல்ல ஆசிரியராக உருவாக்கக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தது சாதிக்கணும் நினைப்பவனுக்கு என்ன நேர்படும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு விடா முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அது வீண் முயற்சி அப்படி சொல்லுவார்கள் அவர் வெற்றி அடைந்த பின்னாடி ஆகா தம்பி நீங்கள் அன்னைக்கு எடுத்து பார்த்தீங்களா அது விடா முயற்சி அதான் உங்களை இன்னி வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய வைத்தது அப்படி என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ எவ்வளோ விதமான அவமானங்களையும் புறக்கணிப்புகளையும் சந்திக்கின்ற பொழுது தான் நம்ம ஒரு நல்ல நிலைமையில் அடைய முடியும் அதனால் தான் நீ சந்திக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும் உன்னுடைய ஆசான் அவர்களும் கற்றுக்கொள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்கும் என்று சொன்னார் பிளேட்டோ அரசியல் அறிஞர் பிளேட்டோ இந்தியாவின் எதிர்காலம் எங்கே இருக்கின்றது இந்தியாவின் எதிர்காலம் உண்மையில் வகுப்பறையில் இருக்கின்றது என்று சொன்னாராம் மேனால் பிரதம மந்திரி ஐயா நேர் அவர்கள் ஏன் அப்படின்னா வாழ்க்கையினுடைய தத்துவத்தை அறியக்கூடிய வாய்ப்பு வகுப்பறையில் மட்டும்தான் அவனை கிடைக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி நல்ல விதமான அபரிவிதமான ஒரு வாய்ப்புகளை பெறக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை மாணவர்கள் பெறுகிறார் என்றால் அந்த மாணவர்கள் கூடியக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை ஆசிரியர் அவருக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் அவர்தான் ஒரு நல்ல ஆசிரியராக இருக்க முடியும் ஒருவனை வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய திறன் சமுதாயத்தில் இருக்கிறது என்று அப்படி சொன்னால் அது அர்ப்பணிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒருவனை வழிநடத்தக்கூடிய வாய்ப்பை சமுதாயத்தில் உருவாக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் ஆசிரியர்களை ஒரு நல்ல ஆசிரியராக இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர் தினத்தை தான் நாம் இன்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் படித்து பட்டம் பெற்றாலும் படிக்காமல் பட்டறை பெற்றாலும் அதற்கு மூலதனமாக இருக்கிறது என்னவென்றால் அது ஆசிரியர் ஆசிரியர் என்று தான் நாம் சொல்லணும் ஏன் ஆசிரியருடைய பெருமை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று சொல்வார்கள் ஆம் ஈன்று புறந்தருவது எந்தலை கடனே சான்று நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே அப்படி ஏன் இந்த விஷயத்தை நான் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா பெற்றோர்கள் கொண்டு போய் தன்னுடைய குழந்தையை போய் ஒரு ஆசிரியர் கொடுத்துட்டார் என்றால் அந்த ஆசிரியர் அந்த மாணவனை எந்த நிலைமைக்கு தன்னுடைய உயர்த்தி கொண்டு போக முடியுமோ அவ்வளவு கொண்டு போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை ஆசிரியர் பெறுகின்றார் அப்படிப்பட்ட அந்த மாணவனை உருவாகக்கூடிய அந்த தருணம் தான் அவருக்கு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக ஏற்படுகின்றது பெற்றோர் பிள்ளை அதில் சொல்றாங்க பெற்றோர் பிள்ளையுடைய உறவு எப்படி இருக்கணும் அது ரத்த சம்பந்தம் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கணும் ஆனால் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் உடைய உறவு ஞான சம்பந்தமாக இருக்கின்றேன் என்று என்னுடைய ஆசிரியர் சொல்லி பல தடவை நான் கேட்டிருக்கேன் அப்படி இருக்கின்ற அந்த சூழலில் எப்படிப்பட்ட உறவு முறைகளை நமக்கு கொடுக்கின்றார்கள் என்றால் அதற்கு நம்ம ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி நல்ல ஒரு ஒற்றுமை வேற்றுமையில் காண்பதில் நல்ல ஒரு சிந்தனை நம்மளுக்கு வர வேண்டும் என்றால் அது ஆசிரியர்களால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஏன் ஆகாயத்தில் பர பறவை எப்படி பறக்குது என்று பார் இதே போல்தான் விமானமும் பறக்கும் என்று சொன்னாராம் ஐயா ஐயாத்துறை ஐயா அவர்கள் யார் அவர்கள் நம்முடைய மேலாள் ஜனாதியாக இருந்த ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய வாத்தியார் ஆசிரியர் அப்ப அன்றைய காலகட்டத்தில் அவரை உருவாக்கூடிய சூழலில் ஏற்பட்ட அந்த ஐயாத்துறை ஐயா அவர்களுடைய வழியில் இருந்த நாள் அன்னைக்கு அணு விஞ்ஞானியை நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானி உருவாக்கியவர் ஆசிரியர் அதனால தான் ஜனாதிபதியாக இருந்துவிட்டும் கூட சென்னை கிண்டியில் உள்ள தன்னுடைய பொறியியல் கல்லூரியில் மற்ற மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுப்பதற்காகவே தன்னுடைய அர்ப்பணித்தவர் தன்னுடைய ஐயா முத்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களாக
பணியை சிறப்பாக செய்யக்கூடிய செவனி செய்யக்கூடிய பணியாக ஆசிரியர் பணிகளில் நேசிக்கின்றனர் அதனால் விட்டுக் கொடுப்பவர்கள் கெட்டு போவதில்லை கெட்டு போவர்கள் விட்டுக் கொடுப்பதில்லை என்ற ஒரு தத்துவம் உண்டு தேர்தல் கண்டுபிடிப்பின் தாய் அதனால் தான் அந்த கண்டுபிடிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்கூடிய ஆசிரியராக நல்ல ஆசிரியராக அந்த ஆசிரியர் ஆசிரியர் போற்றி விளக்கும் விதமாகத்தான் அந்த மாணவர்கள் ஆசிரியரை பார்க்க வேண்டும் அதே போல் மா நல்ல மாண்புள்ள மாணவனாக ஆக்க வேண்டும் என்றால் அது நல்ல ஆசிரியராக தான் உருவாக்க முடியும் என்று சொல்லி ஆசிரியர் பணியை அறப்பணி அதற்கு தன்னை அர்ப்பணி என்று சொல்லி இத்துடன் என் உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்